Fala aí pessoal, tudo legal? Gimera aqui é o David para os mais chegados no canal E sim, 3 segundos para o showcase da Capcom começar Eu vou assistir aqui e vamos ver Vamos ver o que eles vão mostrar Alguma coisa do Resident Evil 4, talvez? <risos> Muito provavelmente, né? Eu quero ver gameplay, mano Eu quero ver gameplay Opa, opa Olá a todos I'm Tsuyoshi Kanda, the producer of Resident Evil Village. Thanks to all of our fans, Village has sold over 6 million units worldwide. Muita coisa mesmo. Everyone on the team is incredibly happy to see so many people enjoy the game. Thank you for your support. De nada, mano. A gente gostou muito. To bring fun experiences to people around the world. We want long-time fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Será que vai vir DLC? Ou eu entendi errado? Eu dei uma pequena boiada em duas frases dele. Ah, deve ser algum modo Algum modo extra da vida Shadows of Rose DLCzinha pro Resident Evil Village Ó, oh, conteúdo pro Pros mercenários Vai ser um mercenários aí daí, né? Caramba, vai dar pra jogar com todo mundo Que louco, velho eu sei que muita gente não gosta dos mercenários, mas assim... Que da hora a gente poder jogar, tipo, com a Lady... Dimitrescu? Opa, quase, hein? Se ele não vira o roxinho... Modo terceira pessoa também... Tá, da hora. Nada de história, infelizmente, pelo visto. Ah, mano, eu queria alguma DLC que tivesse alguma coisa da história. Mas tá bom. Eu quero muito ver Shadows of Rose. Sorry Talvez tenha algo da história. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. We think this new experience will be worth the wait. This DLC includes three major ah, features. Agora mais sobre. Beleza. First, the third person mode. Isso é mais simples, né? For this, and we were able to add it into the game. Now, é legal, conseguimos adicionar no jogo. Ethan, as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. A gente tem que fazer uma série no modo mais difícil de todos. Orders, formas normais, hein? Action game where focus has been Pode ser em terceira pessoa. Cenários que nem todo mundo gosta. playable characters, such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. We've really fueled this mode up. Enjoy looking down on your foes from over 9 feet above as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. Peraí, mas é todos eles juntos? Porque eu vi um tio... Ah, não, é não. Is não, não vi coisa. Uma história que você tem esperado. Shadows of Rose. Hoje, deixe-me apresentar apenas um pouco dessa história. Rose, a filha da filha do main protagonista Ethan, é agora uma personagem de main character nesse modo novo de história. Em essa sequel para a main story do Village, você pode experimentar Rose's struggles com os poderes terríveis que ela foi born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. 
There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious realm of consciousness, time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is set completely in a third-person perspective. In the realm of consciousness, you won't only face creatures, but the world itself seems to be attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? Ela tá segurando ela mesma. The DLC for Resident Evil Village Winter's Expansion includes all three of these major additions. In addition, Resident Evil Village Gold Edition, a bundle of Winter's Expansion with the base game, will be released simultaneously. The release date is planned for October 28, 2022. Eita, 28 de outubro ainda. Resident Evil RE Verse will also begin service on the same date, October 28, 2022. Esse é um modo que ninguém se importa muito, né? Não vingou muito bem esse reverse aí. Alguém chegou How a jogar like isso? Olha, eu gostei, also, moço. As already announced, we are working on making the main story of Village available meio, on meio Mac, só. so that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. Isso aí é legal, hein? We are working hard on bringing you the ultimate immersive experience worthy of next gen in Resident Evil Village. So look forward to future announcements. O Resident Evil 4 VR já foi muito legal. A game that was announced just a few days ago. Eu tô falando tudo meio errado, tá muito muito alto o som dele no meu ouvido. <risos> e é agora. Ai papai, 24 de março de 2023, Resident Evil 4 Remake. Ué, vão só repetir? Não, né? Não vão só repetir o treino. Essa musiquinha é muito boa. Deu um soco no microfone enquanto isso. Gunner Wonderroost. I've located Baby Eagle. Ali é o Leon falando com o presidente, né? Vamos colocar coisinha mais então da história, aprofundar mais nisso daí. É, Shilei, bom que a gente já vai fazer uma reanálise aqui do trailer, né? Porque muita coisa eu só notei depois. Leon andando pela vila, que parece a imagem de gameplays aí, só que mudaram só a posição da câmera. Eu achava que era a Ada, mas é a Ashley. Ela tá com uma roupa bem mais bonitinha. Agora ele chega no amanhecer, por isso tá todo esse tom azul. Vila tá mais claustrofóbica, mais apertadinha. Luiz Sarah, bolado. Primeiro ganado aparece. Pelo menos parece ser. Aquela dali parece a área do castelo mais de baixo, né? Eidazinha, sem vestida, hein? You receive our most sacred body. Isso ainda é um mistério. A gente It nunca viu esse símbolo no R4. Normal. E o Sad Lesão. Boa, foi um trailer mais encurtadinho, vamos ver. Agora eu tô empolgado, mano! If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Vimos o rosto dele! It can be different. Caralho! Só isso! Ah não. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 site. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating it with modern flourishes for everyone to enjoy when it launches in 2023. Today, We'll reintroduce a bit of the game's story. Mm, vai ter mais Resident coisa, Evil então. 4 is set six years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. The main character of the game, Leon S. Kennedy, survived the Raccoon City incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. 
Leon is dispatched to a quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped daughter of the president. You might notice Leon is much more mature and fearless due to his past experiences. Ó, oh, a vila ainda tá... Claro, tá vendo? Ele chega, quando o sol tá nascendo, meio tudo meio azulado e depois já fica... The experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the concept of terror of people controlled by madness, the Ganado have been completely redesigned. Muito bom. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon arrives okay. at a dense and dangerous forest. Ah, we want to play. nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead, even more so than the original. Of course, there will also be thrilling battles. People that played the recent Resident Evil 2 and Resident Evil 3 should find this familiar. De fato. Look forward to future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series S, and PC. The release date will be March 24, 2023. We are aiming to create a Resident Evil 4 that everyone can enjoy, so please look forward to it. Thank you. But I think that today, a Series S and a Play... Um Play 3 ele tá quase o mesmo preço, né? O Series S ele é bem. Um custo-benefício insano, assim. Pra você pular pra nova geração, mano. What did you think about the latest information on Resident Evil Village? And Gostei, Resident tiozão! Evil Nem te conheço, mas já te considero um pouco. For those that can't wait for the release, check out the following games. Hã? Que jogos? Mostra aí pra gente. Ah, tá boa. Eu tô com muita vontade de rejogar, tá? Não Resident Evil 7, porque a gente fez recente. Mas o Re2 e o Re3 Remake, eu, eu tô com muita vontade de rejogar, mano. O Re2 Remake, pra mim, foi muito bom. Tirando o que eles fizeram lá com a história. Não sei se vocês se lembram, mas assim, a história do Re2... Que música é essa do nada? Eu não sei se tem essa música no jogo, na real. Deve ter, né? Mas assim, o Re2 Remake pra mim ele é sensacional fora quando você joga a, a Claire, né, e o Leon. Porque assim, é basicamente a mesma história, eles não encaixaram as coisas como se fossem duas óticas diferentes. E o Re3, infelizmente, foi feito por uma, tipo, uma empresa B da Capcom, então ele ficou muito mais curto. O boss, cagaram um pouquinho o Nemesis depois que ele vira o cachorro e vira o mesmo cachorro no final e tal, essas coisas. Algo que a gente não deve esperar do Re4, porque foi a mesma produção do Re2, fez também o Re4, o Remake, então, menos mal. Eu ainda acho que eles vão tentar interligar o Re3 com o Re4, mano. Return with current gen features including support for 4K, high frame rate and ray tracing. Tem um vídeo de teoria aqui no canal, eu mencionei ele no vídeo passado de Re4, né, que, que anunciaram o Re4 Remake. Agora eles estão encerrando aqui, basicamente o showcase foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, eu tô bem empolgado pro Resident Evil 4 Remake. Tô pensando sim em fazer uma sériezinha de Re2, Re3, mas talvez um pouco mais rápido, como assim? Tentar focar mais na história do jogo, e daí eu posso tentar dar uma editada ali pra fazer, tipo, séries... Eu vou ver o que eu vou fazer, não vou prometer nada aqui não, mas eu vou ver se eu faço, porque, bom, vai ser gostoso, né, fazer o Re2, em seguida o Re3, e daí já lança o Re4, a gente já faz, provavelmente mais pro final do ano, eu faço alguma coisa assim, tá bom? Então, é isso, tamo junto demais, meu nariz tá coçando. Eu queria ver também a opinião de vocês aí nos comentários sobre isso, adoro ler, vocês sabem, então manda aí, tá? E, bom, logo, logo vai ser um vídeo Re4 também, Re4 normal, porque tem um mod muito legal que eu quero trazer pro canal, mas provavelmente vai ser só um vídeo... Então vai aparecer R4 de novo no canal. E pra quem tá órfão de Resident Evil 4 aqui no canal, que basicamente veio e conheceu o canal por causa disso aí, sente falta. Cara, saiba que tem vários jogos de terror saindo, que eu tô postando aqui. E cara, tá muito divertido, dá uma chance lá, talvez você goste, tá bom? Então é isso, no próximo vídeo a gente tá de volta. Tamo junto demais e tchau, tchau.